na mtazamaji tunaendelea na mdahalo wa msasa wa siasa ambapo tunajadili kuhusu uh, makosa yanayotekelezwa na wanasiasa na jinsi ambavyo uh, tume ya uchaguzi na asasi husika zinaweza kuingilia kati na tulikuwa tumekuuliza je unadhani tume ya uchaguzi iko ange kushughulikia makosa ya uchaguzi yanayofanywa na wanasiasa na namuona hapa papa Mark Makuda kwenye mtandao wa Twitter akisema tunahitaji tume ya uchaguzi ambayo inafanya kazi yake kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na serikali haifai kuingilia kati shughuli za tume. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambapo Martin Munene anaendeleza mdahalo huu na mbunge wa Madhera Rigathi Gashagwa. Uh, na uh, asante sana mwashirima na bila shaka kama unavyosema uh, swala hili uh, la uh, makosa ambayo hutokea wakati wa siasa uh, ni swala ambalo uh, tunangazia hii leo lakini uh, mmoja watu ambao uh, wanashiriki wana katika uchaguzi wote ni wanasiasa na hii leo uh, niko na mbunge wa eneo la Madhera uh, na mtu ambaye uh, tumemuona uh, katika kampeni hata za naibu rais William Ruto na nataka tu tuweze kuzungumza kwa kifupi uh, kuhusu swala hilo uh, mheshimiwa Regadhi Gashagwa karibu sana citizen uh, tuseme kwamba Uh, kuna makosa utokea wakati ambapo siasa zinafanyika labda wewe kama kiongozi ama kama mwanasiasa uh, unafikiria ni hatua gani ambayo inafai chukuliwe mwanasiasa ama mtu yeyote ambaye uh, anakiuka kanuni ama sheria za uchaguzi asante sana Martin Munene kusema ukweli tuko na sheria za kutosha katika nchi ya Kenya za kukabiliana na makosa yoyote hasa hata ile ya uchaguzi ile tungetaka kuona ni sheria ikitekelezwa kwa kila mtu na kwa usawa ya kwamba wewe ukifanya makosa e, na iko sheria ya kukabiliana na wewe hatua ichukuliwe lakini isikuwe hatua inachukuliwa kwa upande mmoja na haichukuliwi kwa upande mwingine hapo ndio tumekuwa na shida tumeona mambo kama uharibifu wa mikutano ya pande moja tuliona pale Kisumu msafara wa naibu wa rais ukipigwa mawe. Tuliona pale na rumoro msafara wa, wa naibu wa rais ukipigwa mawe. Na polisi walikuweko na kuna hatua ilichukuliwa. Lakini siku eh, kiongozi wa upinzani Raila Odinga eh, ndege lake lilipigwa na mawe. Si ye mwenyewe ndege lake. Hatua ilichukuliwa haraka sana. Hiyo ndio mambo ambayo inafanya wananchi wakose imani na zile sheria zimewekwa za kukabiliana na makosa ambayo inafanyika wakati ya uchaguzi. Ile tu tungetaka kuuliza serikali yetu ni ya kwamba ipatie IBC nafasi kwa sababu IBC ni tume huru na iko sheria za kutosha na kuna wale maafisa wa polisi ambaye wanawekwa pale kusaidiana na IBC. Tungetaka e, Inspector General of Police apeane maafisa wa polisi pale chini ya IBC watumikie IBC na wachukue orders kutoka IBC. Dio ya kwamba mwanasiasa yote ama mkenya yote akifuja sheria kwa mambo ya uchaguzi anachukuliwa hatua. Lakini ikiwa hawa polisi wataendelea kuchukua orders kutoka pale kwa Inspector General of Police ambaye tayari ameoneshana ya kwamba hajakuwa neutral amegemea upande mmoja wa siasa ile inaendelea wananchi wa Kenya watakuwa na imani ya kwamba kuna chochote kinaweza kufanyika kwa wale ambao wanavunja sheria ya uchaguzi. Na, na labda mheshimiwa kuna swala la pia wananchi. A, kuna wananchi ambao sasa zingine unakuta wanalalamika wanasema kwamba labda kuna mwanasiasa ametumia picha yao bila ithini a, na kadhalika labda kwa maoni yako a, ni nini inafaa kufanywa hasa wa, a, ili wa, wananchi wajue wana haki na pia swala la mwanasiasa anafaa fanywe nini ama anafaa julishe mtu ambaye anatumia picha yake ama kuna faa kuende vipi? Hayo ni mambo magumu sana kwa sababu wewe sasa ukienda kwa mkutano ya hadhara na unapigwa picha na wananchi na unaweka hiyo picha hutakuwa na nafasi ya kuuliza yule mwananchi ya kwamba niweke picha yako ama nisiweke ile tungetaka kuambia wananchi kama upendi mwanasiasa fulani na ungetaka atumie picha yako usikuje mkutano yake na usikuje karibu na yeye kwa sababu saa ile umekuwa karibu na yeye e, inamaanisha kwamba we ni mfuasi wake na wanasiasa e, chakula yao ni wananchi na wafuasi kwa hivyo picha ile ukionekana huko na wananchi wengi ni picha nzuri kwa hivyo wewe kama uko na shida na mwanasiasa 
yote na ungetaka upigwe picha na yeye wewe usikaribie mikutano yake na usikuwe karibu na yeye ndio haya uh, mbunge wa madhira tutaendelea kujadiliana naye uh, lakini kwa sasa hivi sasa tunazungumza kwa uh, swala hili la mada na nasema kwamba tume ya uchaguzi IBC inafaa ifanye haki na kusana sema kwamba kuna ucha, kuna sheria za kutosha na hiyo basi sheria zile zikifuatwa basi itakuwa uh, kuna usawa ama itakuwa basi mtu yote ambaye anavunja sheria yote ile aweze kuchukuliwa hatua lakini pia nasema uh, kwa wananchi ambao labda utaki kuhusishwa na mwanasiasa yote uh, basi itakuwa bora basi usifike katika mkutano wake uh, narejesha kwa kwa studio mashirima kutoka kaunti hii ya Nyeri mimi ni Martin Monene Shukran mulene lakini nina swali manake ninaweza kwenda kwenye mkutano manake nataka kusikiza uh, kama huyu mwanasiasa sera zake ziko vipi kabla ya kufanya uamuzi kwa hivyo sana sana sikuwa mtu ni mfuasi wa mwanasiasa fulani lakini kwa sasa eh, hebu tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo Francis Mtalaki anazungumza na wananchi uh, wa eneo hilo kuhusiana na mada hii yetu ya leo Mtalaki Haya kanga. Mimi unanipata wananchi wa Mombasa wanasemaje? Mimi ni kwamba uh, hapa nipo na pia wananchi pamoja na wale wakuu wa chama cha Wipa manake mada hii pia inalingana na kia madai ambayo iliweza kutolewa. Na mashirima nilikupata vizuri na nilivyokuwa nikisema kwamba nipo hapa na wakaazi pamoja na wale wafuasi wa chama cha Wipa ikizingatiwa kwamba eh, Jumamosi kulikuwa kuena mkutano katika eh, uwanja wa Tunonoka na ukiweza kupata uh, tu tathmini kwamba uh, kuna baadhi ya wale ambao ni wanachama ikiwemo uh, kiongozi wa chama cha Wipa Kalonzo Musyoka alidai kwamba waliweza ku, uh, kuweza kufutilia mbali kule mkutano wao kutokana na madai ambao wanasema kwamba wapinzani wao waliweza kuonyima ile leseni dakika za mwisho kwa mkia Jumamosi kusema kwamba uh, leseni ama uwanja ule ulikuwa tayari umekwisha uh, unatumika kwa shughuli nyingine lakini pia wakaweza kusema kwamba walipata taarifa huenda kwa kawa na rabcha na niposa basi wakaweza kuhairisha mkutano huo na moja kwa moja basi nipo na mmoja ya wale ambao waliweza kwenda labda na anadai kwamba wewe ndio ulikuwa umekwenda ukapata ile leseni tueleze kwa mtazamo wako ili kuwaje mwanzo Uh, kama kawaida mwanzo tukiwa tunataka kuhaya uh, any facilities za county kuna sehemu ambayo imetengwa ya kwenda kufanya application tumepeleka barua ikakubaliwa wakatupa barua ya kwenda katika county uh, offices uh, kuilipia na i made it very clear tulikuwa tutakuwa na rally ya wiper uh, na nikaweza kuchajiwa pesa ambayo waliniambia na nikalipa na niko na receipt Tukafata the same uh, procedures ya kwenda ku notify mapolisi na tukapata pia permit ya kuweza uh, kufanya na tulikuwa pia na walinzi ambao walikuwa watatulinda. Uh, by bad luck on uh, Thursday uh, night usiku ule wa kunukia uh, siku ya rally yetu nilipigiwa simu na one of the clerks wa wa wa, wa county wakuniambia bwana wazee wamekuwa wakali and uh, we should not do the, the rally. Namwambia tumelipia na tuko na marisiti ma na permit ya kufanyia sioni sababu ya kutofanya wakasema no uh, tumeambiwa tuko instruct hatutafanya. Eh hili jambo limetushtua sana kwa sababu wananchi wanataka kuona viongozi ambao wanataka kuwa watawakilisha kesho ili waweze kuwaelezea sera zao. Lakini tunaona kumekuwa na tactics fulani ambazo zinatumika in, in, in terms ya umafia way style ya kubuli mwenzako asifanye jambo kama hilo. Na hili ni jambo ambalo sila sawa. Sisi kama wakenya tunajua katiba imeruhusu kuwa na multi parties because wananchi wapate nafasi ya kuchagua yule anayetaka. Tusisahau pia kuna wazee wa forefathers wamepoteza maisha yao ili sisi tupate uhuru wa kuchagua yule ambaye tunaimtaka. Na leo wamekuja wengine kuja kuzuia watu ambao wamesema wanataka kuchagua na kukuwa na nafasi ya kuchagua yule mtu ambaye ameona ataweza wakilisha. Kenya yetu tumeona sasa hivi viongozi wamefail kwa, ha, kwa hali ya juu sana. Na it is okay and proper watu wapewe nafasi ambao wanakuja new faces, wanakuja kutangaza ni kwa nini wanataka kuwakilisha wananchi. So kuona hawa jamaa zetu wameanza kubabaika na kutoa maneno ambayo sio na pia kwa bahati mbaya ama ndugu yetu Abdul kusema ati tumeogopa na they know they were actually planning 
for that meeting not to happen. We have all the intelligence. Lakini tukasema pia hatutafanya kwa sababu tunawajali wananchi. Lakini wananchi wamekuwa kutoka saa 12 na wakasema hawatakwenda nyumbani hata kama watakaa siku tatu ili kusudi sisi tuweze kuja kwenda na tukaenda tukawasalimia. Kwa katika mambo ya leo labda unaona ni sawa na pia uh, maoni yako uh, kuhusiana na tume ya ABC inapaswa kuchukua hatua unaona iko macho kuhusiana na mambo kama haya ambayo mnatoa kama madai. Kwa usawa si sawa pili hata sisi tunapopeleka representation zetu za makaratasi kuna diary ambaye IEBC inatuuliza where to go and what, what we are going to do where the rallies are going to be where things are going to be kuonyesha tunaruhusiwa kufanya pahali popote na ikiwa hawa wanataka kuchukua zile chewa ambao wamekaa naye kwa ofisi kutubuli tunataka kwa kweli not only IBC na serikali pia ingilie na koti ingilie kuwakataza kwa sababu sasa ni wakati wa election ni wakati wa campaign na wananchi wanafaa kusikiza viongozi wao ndio kesho wakienda kuwakilisha either kwa bunge ama kwa assembly ama kwa senate waweze kujua wamepeleka nani kwa hivyo tunaomba IBC itokee na ilani haya mambo na hii mambo ya kukodisha sasa uwanja iondolewe katika county government iwe sasa ni watu wengine ambao wataweza kudeal nayo mwisho kabisa kuna kasumba ama tasira ambayo tumeiona hapo mwanasiasa anaweka bango lake ama picha yake mwenzake anakuja na bandika juu yake maoni yako kuna usawa hayo sio sawa na pili IBC pia imetoa hat, hatari ya kwamba mtu akifanya hivi atashtakiwa na ataweza kulipa zile bango. Mimi pia bango zangu tatu zimetolewa kwa sababu nimeweka pahali ilikuwa open pal pazuri wenzangu wakaona vibaya wakaja kaondoa. Hili ni jambo tunataka tuli, tuli, tuliekee mkazo. Sisi tunatumia pesa kujiadvertise watu watutambue na tunaomba IBC wasiwe ni wapole kwa hili jambo. Wawe ni wakali waweze kuonyesha msimamo wao. Mtu wote atakayefanya hivi ashtakiwe ama tolewe katika Asante sana. Na manufahamika kama Abdul Abdul Salam Kasim ambaye pia anawania kiti cha useneta katika kaunti hii ya Mombasa akisema nasi kuhusiana na masuala ya usawa, uhusiana katika masuala ya kampeni. Na tuweze kukomea hapo lakini kuregeshe kwa Kenimrod kwa mada yetu ya leo na kuhusiana na swala hili ambalo ni la kuweza kuweka sawa mizani ya kampeni na kuweza kuhakikisha kwamba wa Kenya wataweza kuwachagua viongozi wao wanaowapenda. Nimrod Asante sana mtalaki hapa studio ni bado nina wageni wangu wakili umemmsikia uh, kiongozi yule akizungumzia kwamba kuna wazee fulani walikuja wakawa wakali wakaambiwa wenzao msifanye mkutano kisheria hilo linamaanisha nini ni utovu wa nidhamu uh, kwanza ukiangalia uongozi wa county na vile vile baadhi ya viongozi ambao ni wapinzani uh, katika mirengo tofauti ya kisiasa si utovu wa nidhamu tu actually ni uhalifu Manake mtu kama ametimiza sheria na masharti yanayotumika katika kutafuta nafasi ya kujeleza kisiasa wewe ukija ukimfurusha unamnyima yeye haki ya ku fanya jambo ambalo kila mtu anaruhusiwa kufanya. Yeah. Hakuna mahali ambapo hata tukisema kisiasa eneo fulani ni bedroom eneo fulani ni bedroom. Hakuna mahali Kenya ambayo mtu yeyote ana ruhusa ya kumwambia mwenzake hukaribishwi hapa. Kwa hivyo mtu akifanya vile yeye ni mhalifu. Lakini tatizo kubwa huwa linatokea maana hili jambo linajirudia kila wakati ambapo tuna, uh, tuna uchaguzi. Uh, kwa nini hatuna sheria ambazo zinaweza zikafuatwa? Kwa nini nauliza hivyo? Kwa sababu lishawahi kutokea pale tononoka jambo kama lile. Na. Sasa ukija ukiuliza wale waliozuia ule mkutano fanyika. Pengine wanafahamika. Lakini mtu atakwambia hawafahamiki hatuwajui ni kina nani. Sasa inakuja kwamba vyombo ambavyo vinastahili kusimamia masuala kama yale havijui vitamshtaki nani ama hata wewe binafsi hujui vitamshtaki nani. Je, hayo ndio makosa yanafanyika? Ndio unaweza kujua unamshtaki nani lakini kuna kitu ambacho nasema ni abuse of office. Mtu ambaye ana nguvu sasa tuseme, yeye ndio mshika usukani. A, watu ambao wanamtumikia wanatumikia chini yake unapata wana ugumu tuseme kwa mfano kama ni mfano watu wanonoka tuseme kwa mfano tu waliambiwa mkutano usiendele kwa idhini ya governor sasa wale ambao ni askari wa county ambao wangempatia nafasi ya kutumia ile tunanoka grounds wenyewe wanamfanyia kazi governor nasema kwa mfano tu sisemi kwamba ndio ilivyokuwa itakuwa ni vigumu kwao hata kama wanajua jambo sahihi la kufanya itakuwa ngumu kwao kwa sababu mtu ana, ana nguvu zaidi ya wale ambao ni watekelezaji inataka sasa tuseme wale ambao wako katika nafasi za utendakazi wawe wa, wana ile confidence ya kufanya kitu ambacho ni sahihi kuliko vile ambavyo walivyo agiziwa kufanya kwa sababu ukiona mara nyingi kitendeka hivyo kuna mtu ambaye ametoa Kenya tunaitaga instructions from above kuna mtu ambaye ando anawaambia anawaelekeza ni vipi watafanya kazi zao na majukumu yao kwa hivyo kama hata mmechukua hela za mtu 
alafu mkimkataza kufanya mkutano bila sababu yoyote maalum ambayo inabainika na kila mtu sababu ambayo kila mtu anaona kama kwa mfano tuseme ulikuwa umesema unataka kuchukua nafasi hiyo alafu imesemekana kutakuwa na misaafu ya mtu fulani ambaye no. kitu ambacho kila mtu anaona kinabainika bila sababu ma maarufu hiyo basi ni ut si utovu wa nidhamu no. ni uhalifu ni uhalifu uh, bwana Joshua kwa mtazamo wa wengi uh, bila shaka kama alivyosema wakili ni uhalifu na pia kwa wengine ni gharama kubwa kwa sababu mkutano kama ule utakiwe kufanyika pale kuna watu wametumia rasil mali nyingi kuweza uh, kuandaa mkutano kama ule je unahisi kwamba vyombo uh, ambavyo vinastahili kusimamia masuala kama haya tuzungumzie IBC polisi na hata kama county vinatakiwa kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila mtu anapewa ruhusa maana kwa mkutano kama huu kufanyika tena hatujui itakuwa lini kwa wafuasi kwa viongozi pengine wamepoteza fursa ambayo ingewasaidia sana eh, Sunday Nimrod eh, ningependa niseme ya kwamba uh, kama nji demokrasia yetu ibenawiri na tukiangalia katika miaka za 90s zile za 90 eh, miaka 2002 sasa tuki, tukilinganisha na huu mwaka wa uchaguzi kuna tofauti kubwa sana. Uh, hapo awali haukuweko na uhuru ya kutembea katika eneo mbalimbali mbali katika nchi yetu. Hmm. Lakini tunaona ya kwamba kuna upanuzi ama kuna uhuru. yule huru ya uh, wa, waniaji viti mbalimbali kutembea katika sehemu fulani fulani. Lakini uh, bado tuko na wale wachache ambaye wanazingatia uh, kampeni ya uchafu ile wanajaribu kutumia mbinu ambaye si halali. Sheria ipo lakini hawa hawatii sheria. Lakini uh, kuna zile uh, maajendi uh, maajendi ambayo tumeweka kisheria kama IBC waangalie ya kwamba wale ambayo wanawania viti mbalimbali mbali, wamepata uhuru ambaye inawafaa. Na sio IBC peke yake. Kuna wale ambaye pia wanachangia au uh, usalama kama polisi. Uh, kuna uh, msajili wa vyama ambaye anaangalia ile nidhamu ya e, vyama mbalimbali ya kwamba wameheshimiana na kila mtu amepata ile nafasi ya kutafuta kura kupitia mpangilio wa sheria yeah. na la mwisho ni kwamba uh, ni, 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 ni very regrettable kuona ya kwamba kuna wachache ambaye bado wanajaribu kupanga hila ama mambo ambayo ni mabaya yeah. Um, 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 kwa wapinzani wao kwa wapinzani wao uh, bwana mugambi ni jambo ambalo pia linachekesha kwa upande mmoja na linahuzunisha kwa upande mwingine kwa sababu gani hmm. ikiwa um, malumbano yaliyotokea katika eneo la Tononoka inahusu vyama ambavyo viko katika muungano mmoja huoni kwamba ni kejeli kwamba mnatafuta kura kwa mgombea urais lakini hapa chini muna kinzana mnapigana kiasi kwamba mnawatia wengine hofu hivi kwamba kama kuna mfuasi wa chama cha Waipa. Sasa hivi ataona e, chama cha ODM kama chama ambacho hatustahili kushirikiana nao hata katika masuala ya uongozi. Huoni kwamba ni kejeli hiyo. E, ni kweli inaonekana kama kejeli lakini Nimrod tusisahau kwamba katika siasa zozote zile maslahi ya mtu binafsi ndio kwanza. Maslahi ya chama yatakuja baadaye. Kwa sasa kumbuka kwamba huu muungano wa azimio muungano wa vyama vingi kuwa chama kimoja kulingana na sheria mpya iliyoidhinishwa juzi lakini kumbuka mle ndani katika chama chenyewe kuna vyama baadaye baada ya uchaguzi watu huhesabu idadi ya wawakilishi wabunge uh, wale MCA magavana na kadhalika kwa hiyo kila mtu sasa hivi kulingana na sheria za vyama kila mtu sasa hivi mtu binafsi chama anapigania kupata idadi kubwa ya wawaniaji ambao wataweza kushinda. Kwa hivyo mle ndani kuna ushindani na, na nafikiri ni sababu moja wapo ya mambo ya tononoka ni kwamba kuna kule kupinga hatua ya, ya, ya chama cha cha azimio e, kuanza kuunda maeneo fulani kuwa ya Mbomeli, ya vyomo ya, e, ya vyama fulani. Kwa mfano ikasemekana kwamba Mombasa labda ni e, ODM kwa sababu gavana wa pale ni ODM na labda waniaji wengi pale ni ODM ikawa kwa hiyo sasa ndio unaona kwamba wale ambao ni wawaipa ambao wamemweka pale eh, eh, gavana aliyekuepo Nairobi governor Sonko pamoja na yule ambaye amezungumza kwa sasa akuwa seneta 
Kwa hiyo kuna ule ukinzani kwamba e, sasa ni nani atakuwa na nguvu ubabe. zaidi na ubabe. Kwa hivyo kwa sababu hiyo kuna mkwaruzano ndani ya chama kwa sababu ya kuonyesha ubabe na kuonyesha ni nani ambaye ana nguvu zaidi na hivyo kujaribu kupata wawaniaji na wale ambao watashinda zaidi. Kwa sasa nakumbuka na, na hiyo ni ya kwanza ya pili. Kuna swala la atakayekuwa mwaniaji mwenza wa Raila Odinga. Jambo hilo linajitokeza hapo moja kwa moja kwamba uh, wale wa Wiper wangependa kuonyesha kwamba yule kiongozi wao ambaye ni Kalonzo Musyoka ndio mwenye uzito zaidi. zaidi. Si ukambani tu, lakini ana uzito sehemu nyingine ikiwepo pwani. Kwa hivyo kwa sababu usiku zijazo mbili tatu hivi atatangazwa. Kwa hiyo ni kujaribu kuonyesha mimi nina nguvu zaidi kuliko yule ambaye mnamdhania au na mambo kama hiyo. Kwa hiyo kuna ule na mkwarazano kwa sababu ya sababu hizo. Na asante sana. Kuna mengine mengi tutataka tuzungumzie hivi sasa sijui kama mwelekezi wangu ataniruhusu tu uh, tusikize maneno ya waziri Jo Musheru. Uh, wiki iliyopita tukuhusiana na azimio lao la kumuunga mkono kiongozi wa chama cha ODM ambaye pia ni kiongozi ama kinara wa azimio la umoja In 2017 we were campaigning together with the same person why is it that now I'm campaigning for somebody else that it's now seeming different and yet in 2017 uh, it was okay so I'm just finding this is a farce none of us are in uh, IBC IBC is an independent institution if they are going to investigate they should be investigating the office of the deputy president which has so much more resources than Musheru here for them to say that I can influence the election then he can influence even more than me IBC for connectivity they get that from the mobile operators they don't get that from us the government does not have any network for broadcasting they get from you so i don't know where all this idea that we can steal elections is coming from and i don't even expect IBC to even uh, question me they are the ones who know how they are running the election they are independent so i think them they know this is just uh, political games people who are afraid that uh, maybe they won't win and they're trying to look for scapegoats so some of us are there to ensure we have free fair election making sure systems and everything are, are working and obviously we're working closely with the uh, baba to ensure that that is the case and uh, we've been looking and seeing the information we are on the right track we're on the right path we're following our leader he's very clear on where we are going and what our future looks like so i have no hesitation in supporting his excellency raila odinga and the candidature Wangwana, yale ni matamshi ambayo pengine wapinzani e, ambao ni Kenya kwanza wamelalamikia kwa sababu hawaoni e, sababu gani e, mtumishi wa serikali ambaye ni waziri atatoa hakikisho kwa mpinzani mwingine kwamba tutahakikisha kwamba tutafanya hili na lile na lile e, kuhakikisha kwamba anafikia azimio lake la kuwa kiongozi wa taifa. Nianze na wewe wakili. Kwa nguvu nidhamu ama e, inakubalika kisheria? Nilimwona kwamba waziri alikosa hekima kwa kuzungumza alivyozungumza kwa sababu kadha wa kadha mwanzo yeye ni waziri ambaye um, uh, uh, usukani ya nao unaambatana na maneno ya uchaguzi kuanzia moja kwa moja. kabisa ukiona uchaguzi wa 2017 mahali kulikuwa na utata ni katika transmission no. ya zile zile results za Kwa ni teknolojia na mawasiliano bas ukipata waziri ambaye docket yake ni uh, teknolojia na mawasiliano akizungumza vile unaona ni kwa nini watu wanaingia tumbo joto kwa sababu yeye ndiye ana, anasimamia docket ya, ya teknolojia juzi tumempata data commissioner mpya uh, immaculate kasait ambaye alikuwa katika IBC ya 2017 alafu tukampata pia CEO wa communications authority Ezra Chilova ambaye pia alikuwa pale pale kwa hivyo unapata kwamba ukiangalia uh, waziri akizungumza vile alafu wao watu wameingia ofisini muda wa miaka miwili uh, mwaka mmoja uliopita mtu anaweza kuona hapo kuna dosari kwa hivyo kwangu mimi no. si kwamba pengine hata kuna njama pengine hakuna njama no. lakini kwa yeye kuzungumza vile no. alikosa hekima no. Na kwa katika kosa huo ekima, hiyo hekima sasa unaona amejifungulia mlango wa kupata lawama. Prof, wewe ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. No. E, kuna haja ya kuzungumza maneno mengine hadharani. Mm. Uh, wajua Nimrod inategemea dhamira na azma ya kufanya hivyo. No. Mimi nilivyomwangalia waziri akizungumza nafikiri alikuwa kijaribu 
bila hekima bila shaka lakini alikuwa akijaribu ku, 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 kuatia tumbo joto e, amegeuka e, wapinzani amekuwa mwanasiasa na ndio sababu alisema kwamba mm. tulikuwa nao tukafanya siasa hizi mm. lakini sasa nimekuwa nina muunga mkono mwingine na wao wanamunga mwi je ina maana kwamba anasema hivyo kwa kuwa kule kwingine yale maneno kama yale angekubalika wakati huo na kwa sababu kwa sababu ukiangalia kwa hakika nina nina, nina nina video nyingi tu ambazo zaonyesha mwaka 2017 wakati ambapo baadhi ya wanaolalamika walikuwa kilalamika sana kumuhusia kuhusiana na waziri Matiang sana kwa nini anafanya hivi lakini hao hao walisema wakati huo kwamba waziri Matiang anafanya kazi nzuri sana kwa hiyo asiingiliwa na wapinzani wa wakati huo kwa hivyo ni kama sasa kidogo eh, 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 hali imebadilika na nimewapata pabaya lakini yale yaliokuwa kifanyika labda ndio sababu sasa tunaanza kusema kwamba je watu wanaanza kujiuliza wakati mwingine je eh, eh, kwa maneno kama haya je uchaguzi wa Kenya huwa huru kwa sababu wakati mwingine mm. huenda kwamba matamshi hayo hayana lengo ya kivitendo lakini yanatia doa kidogo Uh, kama alivyosema anatia doa kidogo kuhusiana na tume ya uchaguzi na ndio sababu wakati mwingine mimi husema kwamba uh, tume ya uchaguzi ina kazi ngumu sana kwa sababu baadhi ya kazi ambazo wanazofanya ni uharibifu wa matamshi wa wanasiasa na kuatia doa wakati ambapo kwa kweli wao wanafanya kazi nzuri mm -hmm. na utaona kwamba hata uchaguzi huu utaendelea na ukamilike vizuri lakini kwa sababu ya doa kidogo baada ya uchaguzi huu utakuwa oh hata yule alikuwa amesema hivi oh yule alikuwa mwanasiasa mwingine akija aseme kweli imetokea hivi kwa sababu yule alisema hivi na kwa hakika ukiangalia idhibati hakuna data ya kuonyesha no, hivyo. No. Kwa hiyo matamshi kama haya nafikiri wakati mwingine wakati wa uchaguzi kama huu yanafaa yapimwe kwenye ratili no. ili asi no. zushe hamasa miongoni no. mwa bila shaka. Bwana Changoni umezungumzia demokrasia hapo mbele ukisema kwamba tumepiga hatua kisheria uh, ki, ki, kama kitaifa. Lakini tuzungumzie nafasi ya watumishi wa umma katika siasa. Je, ipo ama haipo? Najua kibinafsi kila mtu atataka kuegemea kiongozi fulani wa fulani. Lakini ikiwa ni mtumishi wa umma kuna sehemu ambapo sheria inakwambia kwamba hustahili kufanya mambo kama haya hadharani maana ni jambo ambalo tumelizungumzia mwaka 2017 tulizungumzia machifu kuagizwa kwenda kushiriki kampeni na kadhalika hivi sasa tunaona mawaziri e, asante nimro uh, kabla kupitishwa uh, katiba ya mwaka wa mbili na kumi mawaziri walikuwa wanateuliwa kutoka kwenye bunge mm. lakini uh, katiba yetu ya sasa ilijaribu kuondoa huo um, mpangilio ili rais atoe mawaziri ama ateue mawaziri wake kutoka nje ya bunge na um, eh, ilikuwa ni jawabu moja ya kuweka wale mawaziri wasiku wazijihusisha katika siasa yes, mm. uh, huyu waziri anapoongea hivyo kwa minajili ya mpang, ama kwa minajili ya uchaguzi wa mwaka wa mbili na uh, 22 amekosa na amekosa kwa sababu itaanza kufanya wale ambaye wanawania hizi viti kuona ya kwamba kuna uh, kuhusishwa kwa ile sa, uh, serikali inaweza kuwa ni ukweli ama ni uongo lakini ile uh, ujumbe umepeano hadharani na na, na, na ningesema ya kwamba uh, katiba pia ilisema mwenye atangependa kujihusisha katika siasa ajiuzulu na tumeona mawaziri ambao wamejiuzulu kabila uh, wajitayarishe wawanie viti mbalimbali katika hii uchaguzi ambaye inakuja mwezi wa nane na uh, ahinge kuwa bora kidemokrasia vile katiba ama sheria inapotuelekeza uh, mawaziri kujiingiza katika siasa inaweza kuwa katika ya kitaifa ama ile ya kaunti na kwa, kwa kuangalia kwangu uh, tungesi ya kwamba wale wafanyikazi wa serikali na tunaona hata yule daktari alikuwa na hofu wakati picha yake ilitumika ili, ili, ili kwa sababu yeye anajua kazi yake haimruhusu kujiingiza katika siasa na hii ni mifano ambaye sio mifano mizuri inatupotosha na inajaribu kuharibu eh, demokrasia yetu vile tunapatiwa na katiba yetu ya Kenya. Asante sana. Tunakwenda sasa katika mji wa Kisi inaarifiwa pia uh, tuna mwanahabari wetu Crispin Otieno anajumuika pamoja na wananchi uh, kuchangia mada yetu ya leo alafu turejee hapa studio. Nam, uh, nimro 
Nimrod nipo katika mji wa Nyamira na kama uh, ulivyosema hapo hii leo tunazungumzia tu wale ambao wanasiasa ambao wanakiuka sheria licha kwamba kuna sheria ambazo zimekuwepo uh, sheria za tume ya uchaguzi na mipaka IBC na hapa ni baadhi tu ya wakazi wa uh, kaunti hii ya Nyamira ambao wako tayari kuchangia mada yetu siku, siku hii ya leo tunazungumzia uh, maswala ambayo unapata wanasiasa uh, ambao wanatarajia ku Uh, kutoa viti mbalimbali uchaguzi mkuu ambao unakuja tarehe tisa mwezi wa nane Tuambie kuna wale ambao wanatoa mabango ya wenzao, kuna wale ambao unapata kwamba waki uh, tafuta uwanja wananyang'anywa licha ya kwamba wamefuata sheria. Uh, wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira, maoni yako ni yapi? Eh, kwa machina mimi naitwa Steven Mosais Manwa. Mimi ni chama ni wa taxi Nyamira, Nyamira County na mimi Kenya nitasema Watu wenye wanatoa posters na panas saa wengine ndio waweke sao hiyo tunasema hiyo ni maneno mbaya sana na watu waja wajue sheria iko na bado sisi kama wa Kenya mimi nasema Kenya msima sisi sote sisi ni mandugu na madada election sinakuja na itaenda na bado tutapaki pare 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 sasa kitu ya tunahitaji ni amani kwa hizi kura tuongoje Mungu amechagua wa nini readers eh pa mwezi wa tisa bado tutaendelea na maisha yetu maneno ya kutoa posters hii usiku hatutaki sisi watu kama wanyamira na pia we are reaching readers wenye wanapatiana pesa wanapatiana pombe kwa vichana wanatumia vichana vibaya sana kufanya vitu yenye kwa against sheria ya Kenya Hmm. Alafu napata wakati hayo ya Najiri kuna sheria ambazo uh, zimewekwa na tume ya uchaguzi eh, na mipaka IBC. Je, unahisi kwamba IBC wanafanya ya kutosha kuhakikisha kwamba wale ambao wanakiuka sheria labda wameweza kufunguliwa mashtaka? Yes, IBC iko iko na iko na ile chukumu tunasema wanafaa ku shika mtu na kumshtaki kotini. Pati kumbuka ndugu yangu rasima kutakuwa na ushahidi. Na hawa watu wanatuma usiku, wanatoa posters, wana represi singine. So sisi kitu tunaupiria wananchi wote Kenya msima. Waja tuwe na amani, tufanye siasa mzuri. Mwana siasa ni mtu atakuwa ameenda shule, anaelewa sheria, waja wanasiasa kutumia vichana vibaya hata kama ni uchumi iko mbaya hakuna pesa waachane kutumia vichana vibaya. Shukrani sana. Tupate kauli ya mwingine hapa. Tuambie unaitwa nani? Alafu tunazungumzia masuala ya ukiukaji wa sheria wakati huu wa uchaguzi. Wewe maoni yako ni yapi? Mimi kwa majina yangu naitwa Rema Sogoro Nyakuni kutoka kaunti ya Nyamira. Mimi mimi ile kitu yenye nimeongelea wale watu wenye wanatoa pana za watu wengine na wewe weka pana yako wananchi wenyewe ndio wataamua kama utakuwa kiongozi wa Nyamira ama kama we maoni yako iko tofauti na hiyo labda useme yako ni gani sababu kiongozi wananchi ndio wanajaua sina mengi ah uh, shukrani sana nimbro kwa sababu ya muda tutakuwa tukizidi kuzungumza na hawa baadaye kwa hivyo hivyo ndi, hayo ndio yamekuwa maoni yao kutoka kaunti hii ya Nyamira wengi wakisema kwamba uh, wananchi ama uh, wanasiasa wangependa wakome kutumia vibaya wale ambao ni vijana wanapoendelea na shughuli zao za kutafuta kura wakati huu ambapo siasa zinaendelea kunoga kote nchini nimbro Naam, bila shaka mazungumzo hapa yanaendelea kunoga tu lakini kwa sasa tuelekee kaunti ya Machakos na Kirinyaga vile vile tuweze kusikia semi za wananchi kuhusiana na mada yetu ya leo. Na masandi sana Zani kutoka is. studio hapo Nairobi huku nchi yetu ya Kenya ikionekana ikitarisha katika uchaguzi unayokuja na wanasiasa wakionekana wakitupania maneno mbali mbali katika maeneo mbali mbali katika nchi yetu ya Kenya. Ii leo tuungana na wananchi katika kaunti ya Machakos ambapo wako na maoni tofauti kuhusu tume la uchaguzi. Maneno machafu, maneno ya fitna yanaweza kuchochea chuki katika taifa hili letu ya karibu amani katika nchi hii yetu. Ukabila pia unaweza ukachochea mambo ya ukosefu amani katika nchi hii yetu. Hata wakati huu wakati tunapozingatia matamshi ya wanasiasa wetu, viongozi na watu wote wa makabila yetu, yale mambo ya nasa, ma, maneno yanatumia wakati wa uchanguzi yamekuwa yakitumika kutoka kule nyuma mpaka wakati huu. Na tume ambayo inazingatia mambo ya uh, kuzingatia maongezi ya watu wetu bado hayajaweka mikakati mizuri ya kudini na watu wetu. Ukabila kwanza ndio umefanya watu wetu wasiweze kufuatiliwa wanapofanya maongezi ambayo ni ya kuchochea watu wetu. Na mambo ya siasa ndio yamerudisha nyuma mambo ya kuwekelea kama 
kuna ishida ya ukikamata mtu kama ni mu, ni muluya watu wa huko wanasema wana unafuatilia kijana yao mambo haya yanafaa ya kome kama mtu amepatikana makosa kama haya kuna ile imewekwa kama umesema hii imewekwa pesa namna hii kama mtu amefanya hivi amekuwa ametoka huku ametoka juu achukuliwa hatua tuliona ya kwamba kulikuwa na ile hoja hoja ya itilafu lakini ingawa tumeona tu wanajaribu tu kama tuliona ile ile majaribu ambayo ilikuwa ya Moses Kuria tumeona ya Sabina Chege pale lakini ukweli ni kwamba tungetaka tuone mkono wa sheria ukiambatana tuone ya kwamba wale ambao wataenda kinyume na, na katiba yetu ya Kenya e, sheria imeandamana na mao ni wananchi kutoka kaunti ya Machakos ambao wengi wamesema ya kuwa tume uchaguzi haiko makini kuangalia makosa yanayofanywa na wanasiasa tukielekea uchaguzi nikiripotia runinga ya citizen kutoka kaunti ya Machakos mimi ni Enoch Musui mimi naamini tume ya uchaguzi rate sai IBC iko na nguvu na uwezo na itakabiliana vilivyo na kazi yake it is an independent body and we have confidence with the IBC watumie ile nguvu amepewa kikatiba kwa sababu unajua mambo ya e, vita ikitokea katika Kenya hii yetu na tusikie watu wameenda mahali wameuawa kama vinye tumekuwa tukiona katika maeneo mingi katika kaunti tofauti tofauti ni kuma, ni kuonyeshana ya kwamba ha watu hawatumii ile nguvu wamepewa kisheria IBC watumie nguvu ya kisheria na waache kuogopa kwa sababu hii ni tume huru ya uchaguzi tume ya uchaguzi uwezo iko nao kwa sababu hawa wana ubaguzi na watu kubali mtu yote kuja ku, 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 kuiba kura na chenye ningeomba ni, wa, ni, wa, ni wa, ni kama itawezekana wapewe security ya kutosha ya kuchunga uhizi wa kura security ya kutosha ya kuchunga kura baada ya kupigwa ziongezwe security ya kutosha pia kuchunga maisha ya hawa, hawa wangwana uh, IBC ni tume, tume ambayo ni independent na kulingana na zile reforms zimefanywa for the last five years commissioners wameongezeka na mikakati IBC imechukua mikakati mwafaka kwa hivyo naaminia ya kwamba IBC itahakikisha kwanza kwamba the 2022 elections are fair and free. Oni ya wananchi hao kutoka Machakos na Kirinyaga tunaendelea na mada yetu ya leo masuala ya utovu wa nidhamu katika siasa makosa yanayofanyika katika kampeni na kadhalika. Sasa alikuwa gavana wa jiji hili la Nairobi Mike Mbuvi Sonko ambaye si gavana tena ameazimia kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Weekend iliyopita tumeona tu ameweza kutingisha hapa na pale masuala fulani yakatokea na vile vile kukatokea kioja kimoja. Hebu tutazame halafu tuweze kuchanganua jinsi wanavyoona wachanganuzi wangu. Ujeo wa Mike Mbuvi Sonko katika kaunti ya Mombasa umeonekana kuzua mtafaruku miongoni mwa wakazi mjini humo. Huku Sonko akijaribu kujibu maswali yanayobuliwa na baadhi ya wanasiasa majukwani kwamba yeye si mwenyeji wa Mombasa. Sonko amezaliwa Mombasa, amelelewa Mombasa alikuwa driver wa mjumbe wa mvita akiwa mtoto mdogo ndiye alikuwa anampeleka shule <laughs> mnasikia hiyo unaweza maajabu ya Mungu lakini huyu kijana ako na roho safi ana ugomvi na mtu yeyote roho yake ni ya kusaidia mwananchi wa kawaida na ili kujibu kitenda wili hiki Mike Sonko pamoja na kiongozi wa Waipa Stephen Kalonzo Musyoka wakapiga ziara katika maziara ya kikoani kufanya maombi katika kaburi la mama kimzazi. Na hii leo katika kaburi hili hili kilio kilikuwa cha mwingine. Mwachie Mwenyezi Mungu. Mwanamme huyu akidai kwamba kaburi alilolitembelea Sonko ni la mamake aliyefariki miaka saba iliyopita. Ni mambo ya kusikitika sana. Sana 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 yametuuma sana. Eh? Sonko kuja kusema ili kaburi ni la mamake. Sonko atafute kaburi la mamake. Sio hili kiongozi wa Waipa kijipata katika mtafaruku huu wale ambao wanasema governor songo huku sio kwao jana tulienda tukamwona mahali amemzunzisha mamake mzazi usidanganye watu kwenye makaburi hao watu wametulia wamelala hapo chini kwenye barzahia wasumbua na kalonzo wewe waingia kwenye urongo kama huu 
Jambo la kusikitisha sana. Na sasa haijabainika ni nani msema kweli na nani alezi kwa hapa. Dudu Hassan ni pashe weekend. Na ni tukio ambalo nataka wachanganuzi hapa wanisaidie kulifahamu lakini kabla ya kufanya hivyo tutende mapumziko ni kidogo alafu tukaarifu baadhi ya taarifa tunazoziandaa saa saba mchana kisha turejea hapa studio.